എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി നാടൻ കടലക്കറിയാണ് പത്ത് മിനിറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കിംഗ് അറിയാത്തവർക്ക് പോലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കടലക്കറിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ കടല കറി വെക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കടല ഒരു രാത്രി ഫുള്ള് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം കുറഞ്ഞത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ ദേ കഴുകി വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കടലയാണിത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് കടലക്കറി വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി കടലയുടെ കൂടെ ഞാനൊരു എട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചുമ്മാ ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് നുറുക്കിയിടുവാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കടല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോക്കായി കിടക്കാൻ രീതിയിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മതി ഓക്കെ ഇനി ഈ കടല നമുക്ക് ഒരു വിസിലൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ അപ്പം നമുക്ക് കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞാൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൂത്തും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നാല് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴുന്ന് കിട്ടിക്കോളും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വഴറ്റാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കടല വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വിസിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെന്ത് വന്നാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴുന്ന് വരേണ്ട സമയം എടുക്കുള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് നമ്മൾ ഒരേ സമയം തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴുന്ന് വരട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ സവോള ഏകദേശം ഒന്ന് വഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ മൊത്തം രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളി ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൊത്തം രണ്ട് തക്കാളി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു തക്കാളി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ വെള്ളമയൊക്കെ മാറിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങി കിട്ടണം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയും ആ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം എല്ലാത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പൊടികളുടെ ഒക്കെ ആ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറണം പച്ചമണം മാറാതെ നമ്മൾ കറിയിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രുചി ഉണ്ടാകത്തില്ല നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാൻ നേരത്ത് എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ പൊടികളുടെയൊക്കെ ആ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കടല വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വിസിൽ വേവിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തനിയെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മാറാനായിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെ ഞാനായിട്ട് പ്രഷർ കളഞ്ഞല്ല തന്നെ മാറിയതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ അതാണ് കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൂട്ട് ആ കുക്കറിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ കടലയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെന്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് വെന്ത് ഓടയുന്ന പരുവം വരെയല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനിയും ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മസാലയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ആ മസാലയും കൂടി
കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കടലെ ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഗ്രേവി വേണ്ടവർക്ക് ഈ സമയത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ കടലയൊക്കെ ഒന്ന് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ ഒരു വിസിലും കൂടെ വേ വെക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വിസിലേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കടലയും കുക്കാവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണ് കടലക്കറി നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക എരിയൊക്കെ നോക്കുക ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണേൽ ആഡ് ചെയ്ത് ക